140 let. To už je úctyhodný věk. Řeč samozřejmě není o žádném člověku, ale o zboru dobrovolných hasičů z hrušek. Jeho historie se začala psát už v roce 1884, kdy ho založili učitel metoděj Matoušek spolu se starostou Františkem Kalužíkem a radními Cyrilem Nešporem, Janem Hřebačkou a Janem Úlehlou. V prvních letech měl zbor 20 členů, z nich někteří byli činí a druzí přispívající. Hned v červnu následujícího roku pořídila obec hasičům první stříkačku, kterou použili už o dva měsíce později. Zajímavostí také je, že na výstroj členů přispěli také kníže Lichtenstein nebo průmyslník Kufner. Letos slavíme 140. výročí založení sboru. Nevíme, kolik stovek lidí se v celou historii toho sboru dalo v jeho, v jeho organizaci, ale co víme, že před těma 140 lety založil velký propagátor hazictva, učitel metodej Matouška, založil sbor tady v Hruškách, rok předtím založil nebo pomáhal založit sbor v Lánžotě, potom jako učitel působil v Hrubé vrbce, takže založil sbory v Hrubé vrbce v Kuželově a tam v tom okolí. A jak důležití jsou hasiči vůbec tady pro fungování Hrušek a v současnosti? No tak zažili jsme si tady tornádo, takže hasiči tady určitě udělali spoustu práce a jednotka jako taková má 20 až 30 výjezdů ročně na různé technické zásahy, požáry. Určitě jsou důležití pro fungování obce. Společenské akcie s novou hasičárnou myslíme, že obnovíme a rozšíříme i kulturní, kulturní, počet kulturních akcí v, akci, v obci. Členové sboru ale neslavili výročí sami. Pobavit se, zavzpomínat a podělit se o zajímavé zážitky přijeli také hasiči ze sousedních obcí i ze vzdálenějších končin. Je to spíše taková neformální, neformální akce pro děti. Tady bude nějaký skákací hrát, oblíbená pěna, takže nadělá se pěny, aby si mohli zablbnout, nějakou mlhu vodní uděláme, aby se děti vyřádili. A hasiči přišli se sem posedět, zaspomínat. Pobavit se, protože spoustu z nich jsme třeba během toho tornáda potkali, ani jsme se nestačili pozdravit, takže je to také poděkování pro ty sbory, které nám nějakým způsobem nám nebo obci pomohli. A kdo za váma přijel? Tak máme tady sbory z Nového Boru až z Osik, z Vysočiny, máme tady kolegy z Tlumačova, kteří byli tehdy postižení dřív, teda povodní, takže to byl jeden z prvních zborů, který, který nám tady poskytl nějakou pomoc. Jsou tady kolegové z okolí, z Lanžota, z Prušánek, ze Staré Předslaví. A co večer? Večer očekáváme hojnou účast místních a od 8 hodin tady bude hrát živá kapela. Hasiči z Hrušek před pár týdny dostali novou zbrojnici, která splňuje všechny nejmodernější standardy. Úplně první zbrojnice v obci, ale stála už od roku 1901 u Hřbitova. Až v roce 1964 dokončili Hrušečtí stavbu nové hasičárny v místě, kde stála až do současné rekonstrukce. A jak se vám teď bydlí a funguje v té nové hasičárně, co jste dostali? Nová hasičárna je krásná, pochopitelně vybavena podle nejnovějších standardů. Máme tam všechno, co potřebujeme, zázemí, čistou špinavou sprchu, pračky, sprchy, to nám všechno chybělo na té starší, takže jsme rádi, že máme novou hasičárnu. Co by to bylo za hasiče bez pořádné požární techniky? Tak máme tady dvě Tatrovky, cisterny velkoobjemové, čtyřkolka a osmikolová Tatra. Je to speciálesní na vyprošťování i na hašení v těžkém terénu. Jak jste s těma autama spokojení? No, určitě jsme velmi spokojení, je to auto... Jednoduché na údržbu, jednoduché na, na opravy, i ty náklady spojené s provozem nejsou tak vysoké, takže spokojenost tam je. Hasiči mají v Hruškách i okolí dobré jméno. Není proto divu, že o členství ve sboru není nouze ani mezi nejmenšími dětmi. A jaký je zájem mezi občany stát se dobrovolnými hasiči? Vždycky je to taková generační vlna. Přijde nějaká skupinka mladých kluků, kteří chtějí běhat, soutěžit, takže to nastartují znovu a po těch 8-10 letech přijde generační obměna, přijde nová skupina. Takže zatím vidíme, že jsou tady mladí a mají snahu pokračovat. 
Takže se věnujete nejen té, jako těm zásahům, ale i taky sportu klasickému? Momentálně teda nesoutěží, protože jich není tolik. Každý měl teď jiné starosti, opravovali domy, mladí kluci mají po svarovách, mají děti, takže nesoutěží, ale zase se tady formují děti, které sice trénují ve tvrdonících, ale možná za těch deset let přijdou a udělají tu skupinku, která udělá novou generaci. A jak jsou hasiči důležití pro hrušky? Naprosto zásadně. Dobrovolní hasiči ukázali, že jsou pro hrušky moc důležití. Jednak před třemi lety, když u nás řadilo tornádo, tak byli první, kteří se podíleli nebo byli první u zásahu a, a první odklízeli škody, které nám to tornádo způsobilo. A já si myslím, že tady ukázali tu svou důležitost. Uvědomili jsme si to všichni, že bez hasičů by nám tady v ruškách bylo asi hůř. Letos dostali novou zbrojnici, co byste jim popřála do těch dalších let fungování? Já už jsem to možná do televize říkala, já bych jim přála, aby se z každého výjezdu vrátili ve zdraví ke svým rodinám a, a aby teda nám se trvali a a té nové hasičárny si užili co nejvíce. Bylo mi to!